Obwohl, nee, hier, vor neun Tagen. I haven't used the videos around for nine years. So will be the winner day. Ah, Chat, wollen wir gleich das zweite Video noch hinterher gucken? Und wollen wir das zweite Video gleich noch hinterher gucken? So will be the winner day. Habt ihr da Lust drauf? Ja, aber. Dann lass uns mal hier reingucken. We're gonna attempt to mount monitors. Oh, you don't look, you don't look the gap <laughs> Yeah, we're gonna mount monitors. It's gonna be the first time in like seven or eight years since I've run an Envy surround setup. What could possibly go wrong on something that Nvidia has abandoned so long ago? Ja, einfach nicht benutzen. V1 Tech makes it easy to create your dream setup with a wide range of customizable PC parts, desk and wall art, gaming mats, custom phone cases and more. Choose from existing designs or create your own to bring your favorite art to life, allowing you to truly okay, make your cool. setup your own. And V1 Tech is proud to announce their all new RGB shadow box wall frames featuring addressable RGB lighting Holy and swappable artwork, those. allowing you to change the look and feel of your setup quickly and easily with no tools necessary. Oh. Start creating your dream setup with V1 Tech by following the links in the Was in here, those I, I, I? description below. So if you guys didn't watch our last video, this is the uh, TK Racing Sim that we got from Micro Center, but the monitors weren't on them because um, yeah, we needed a way to mount them to the base mount better. So like we had to space this out actually. And uh, so what we ended up doing is we got some like nylon spacers and some long M4 bolts to be able to have the monitor spaced out. Cause part of the problem too, is that the cables wanted to interfere on hitting this plate. So we'll demonstrate that in a sec, but what next oh, yeah. right now is- Oh yeah, bei den LG leider so ein Problem. Loosening up the hinge auch? on this so that we can at least be able to- Keine Deckel drauf, yeah, was ist da los? Hinges out of the way and, and get these mounted up. So these are fully pivotable VESA mounts. But the thing is like, the 100 by 100 is like these bolts right here. That one, that one, that one, and that one, I think it is. But like, this goes to much larger. Like we needed smaller plates for this, which would have been fine. But this will allow us to at least get our triple monitor set up going. And although it's going to be for the racing sim, I think it'd be fun to go like... Weil das mit Micro Center zusammen war und bei Micro Center hast du das wahrscheinlich nicht gekriegt. Oder er wusste es einfach nicht. Ich habe das auch nicht, by the way. Ich habe richtige macgyver konstruktion an meinem Rig. Da kann ich euch immer das Rig-Video empfehlen. Da zeige ich das, weil bei mir ist richtig MacGyver. Weil 48 Zoll ist jetzt nicht so unbedingt etwas, was... Also sagen wir mal so, mein Monitor-Stand ist doch eigentlich nicht dafür gemacht, dass da solche Monitor dran hängen. Aber... Über viele Jahre des Sim Racings und des Daseins mit alle Profil arbeiten, haben wir das einfach so MacGyver, dass das funktioniert, nicht wahr? <lacht> Maybe you get like Flight Sim or something going on here. <lacht> fly the Flight Sim. Yo, we could use the yoke to fly the plane. We just wouldn't have any way of doing like pitch. Like, because you could turn the wheel to get roll. And then we could literally have gas pedal and clutch pedal be like rudders. But we can't... Uh, we can't pull the yoke in and out to get pitch. <laughs> Just do like a joystick. Where the mouse pad would be. Quit being logical! <laughs> <laughs> so these are the monitors. Oh, we've yeah, got. this is. Hey, sind das jetzt wirklich LG Ultra Gear? Uh, from um, Micro Center, their LG 32 yeah. GP. Oh, this is the only thing I on the monitor nicht mag und kritisieren möchte, dass die Stecker geradeaus reingehen und nicht von unten. Weil bei mir ist es nämlich genau so, dass mein Mount von den vier Slots, die ich habe am Bildschirm, alle verdeckt. Alle. Ich muss meinen mittleren Monitor, muss ich mir einen 90 Grad Stecker holen und finde mal für Displayport einen hässlichen 90 Grad Stecker, der nicht so lang ist, weil ich habe dahinter nämlich nur so viel Platz und du das nicht auseinanderbauen musst, um das da reinzukriegen. Weil ich habe einen HDMI-Slot habe ich frei und der Displayport, der ist verdeckt. Und ah, naja, ich sag mal so, MacGyver hat es geregelt, schön ist es aber nicht. Es funktioniert. 750 32-inch IPS LCD screens. They're like 279 a piece. They're straight. They're not curved. Curved would have been better, but we had limited options on curved and we didn't want to spend a ton of money on this three monitor setup. But if you look at the back here, you can see like where the vase amount is. That's for it's really close this. to where the cables are. Like they don't come in the side or anything. So we had an issue with that plate. One, we need longer bolts. Because as you can see, those are recessed because of the way that the stand works for these. And then we need to space it out enough to have clearance for our HD or a display port cable. So. <laughs> Baga. Mm. Das erinnert mich an die MacGyver Konstruktion. Die ist ungefähr ähnlich. Aber hey, man sollte sich ja auch einen Monitor Stand kaufen, der eigentlich für solche Monitore ausgelegt ist. Korrekt? Korrekt. Naja, haben wir nicht. Time to get creative. 
So here's where we came up with. You can see I've got a black spacer there on the back of the screw, a big nylon spacer between the monitor and the VESA arm. Yeah. That's focus. It's not ideal, but they're very light monitors. It's not a problem. All I need to hope now is that this. Aber bei mir ist es noch geiler, Chat. Bei mir ist das noch viel viel geiler. Pass mal auf. Also das äh, das das Rig da hinten. Das ist, äh, also das Standard Mount kommt nicht mit Vesa 100. 100, ne? Da. Bei mir ist jetzt jetzt so, pass auf. Ich habe äh, zufällig noch äh, gehabt auf dem Dachboden einen Rig für 62 Zoll Monitore. Da ist es so, die Halterungen dafür sind gerade und die hängt man dann irgendwann einfach ein. Also die, die hängt man hinten auf so eine Stahlstrebe, hängt man die ein. Jetzt war Dizzy so clever und hat davon ja noch sechs solche Dinger gehabt. Pass auf. Jetzt sind die Dinger aber nicht so an meinen Monitoren dran, ne? sondern so an meinen Monitoren dran. Ne? Also die sind quasi quer. Mit den Spacern, <lacht> das muss ich selber erstmal gucken, mit den Spacern <lacht> ist es jetzt so, dass dieses Mount, was jetzt quer ist, die Löcher gerade so weit genug zusammengehen, dass sie an dieses 100-100-Ding rangehen. Das heißt, ich habe quer gemountet, ich habe gerade gemountet und dann in die Monitore rein. <lacht> ha. Dazwischen, damit das übrigens passt, sind überall noch solche, nicht Nylon-Spacer, sondern diese, diese Abstandshalter, die man sich in den PC reinmacht. Solche Dinger sind auch noch dazwischen. Und dann ist das aber, äh, also ist das ist die eine Halterung mit der anderen Halterung äh, über Muttern noch verbunden. Und so sind übrigens alle Monitore da hinten, sind so angemacht. Weil das, naja, sagen wir mal so, die, der Monitor-Stand von Next Level Racing war nicht ausgelegt auf 48 Zoll. Da war bei 40 Zoll Feierabend. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Gucken tut am Ende keiner. Hauptsache funktioniert, ne? Oh. Can somehow connect, and I don't think that's gonna even come close to connecting. LG, why the hell would you put the freaking connectors so close? Like literally, why would you put those so close to the? Das ist bei mir übrigens noch besser. Pass auf. Bei mir dadurch, dass sie, dass sie quer sind. Geht diese Querstrebe, also bei den Monitoren sind alle Dinger so, alle Anschlüsse. Und jetzt pass auf, das sind die Anschlüsse und das hier ist mein Mount. So, dadurch, dass aber Displayportkabel ein bisschen dicker sind, kommst du durch das Mount, was oben drüber ist, kommst du nicht ran. Ne? Das, du kriegst den Stecker nicht rein. Pass auf, jetzt ist es so, da ich ja Mounts dazwischen habe, habe ich das unten rechts bei allen Bildschirmen das abgeschraubt, dass ich unten rechts den Bildschirm ein bisschen wegmachen kann. Hab das gerade so mit Hängen und Würgen dazwischen gesteckt, um die Schraube ein bisschen anzuziehen. Jetzt steht der Monitor, steht halt so ein Stückchen unten, steht er halt so ein Stückchen ab und die anderen musste man dann halt irgendwie so ein bisschen hinwuseln. Weil hier ist es nämlich genau so, dass genau auf der Höhe der Weserschrauben sind in der Verlängerung die Anschlüsse für die Bildschirme. Also das war MacGyver sein Vater das Ding zusammenzubauen. Also das Monitor Mountain hat länger gedauert, als das ganze Rig zusammenzubauen. F you. Mm -hmm. Bin gespannt, wie er das löst. Base amount. So, before you bother even like bringing that one over here, I need to figure out how I'm going to get a freaking connector in there. Gibt's so after screwing around with a bunch of different combos of hardware and stuff, it's turned into just kind of a big pain in the ass. So here's what we're going to do. I'm going to take my angle grinder and I'm going to actually grind out a big notch to clear the, the, the display port cable. This is like a super universal plate that obviously gives us like... Okay, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mir ein 90 Grad Stück geholt, weil der Witz an der ganzen Sache ist, äh, du kriegst display port, kriegst du, wenn du gerade Fläche hast, kriegst du das so, kriegst du es gekauft, also rein und dann rum, aber du kriegst nicht rein und runter. Es gibt ein einziges Stück rein runter, aber das ist halt gefühlt so lang. Es ist zum Kotzen. HDMI, ne? HDMI kriegst du die kleinsten Kackstecker. Die kriegst du in die allerletzte Fickritze reingepresst. Die kriegst du in die allerletzte Fickritze reingepresst. Aber guckst du nach Displayport? Nö, am Arsch dran, Bagger. Starkstromkabel kannst du haben über äh, vier Ecken. Hm, ist kein Problem. Aber in kurz, am Arsch dran. Nö. Nö, kannst du vergessen. Nö, machen wir nicht. Hm, so was produzieren wir nicht. Nö. Warum? Okay, so 100 by 100 and much, much larger. So... We don't need all that. Like we don't need the 100, the 75, or the 50, or any of that. We just need the 100 square. So technically, I could just grind this, it to be a small square, 
but I think what I'm gonna do is I'm just gonna notch it. That'll be an easier cut, like instead of just having just the small square that I need. Hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Sag ich jetzt schon. Stahl schneiden ist der größte Dreck, den es gibt. Da musst du, also es gibt Leute da draußen, die kennen sich aus. Die machen das rucki zucki. Ich und Stahl, wir sind keine Freunde. Ich musste letztens schon wieder Schrauben aufbohren. No good friends. No bueno. Mm -mm. I think I'm just gonna do a bunch of cuts, right? I'm... Anyway, I want to get this up and running. I want to play with it. So I'm just gonna go ahead and, and get a grinder and grind that out. All right, there we go. Hacked off on one side, you can see it. It still barely clears the hinge. Like, look at the display port right there. My goodness, this particular layout for the monitor was just not ideal. So I just hacked one whole side down, even notch. I just went straight down. Okay. Easy enough. Now it'll clear. The spacers are still necessary, so the cable has enough relief to bend and not hit the arm. That's sturdy. It ain't going anywhere, so I'm not too worried about those spacers or anything like that. Can we noch kurz das Geräusch hören? Still necessary, so the cable has enough relief to bend and not hit the arm. That's da sind die Schrauben aber noch nicht angezogen. I ain't going anywhere, so I'm not too worried about. <lacht> nee, nee. Das Spacers Geräusch kenne ich sehr gut. Anything like that. All right, now we can just get the other two on. One eternity later. Fast forward another hour or two. I'm really regretting doing the monitor thing. I truly am. Like tri this triple monitor setup is a complete pain in the ass. So you'll notice this gap. There's a gap right there, and that gap is actually better than it was, because as you guys know, these arms articulate but if you look at the limit right if you look at the limit right there i took the screw out that's as far as that's allowed to pivot we'll look at the monitor placement it's almost like they intended these to only ich würde fast sagen also jetzt ohne großartig hier ähm, ich würde sagen der monitor stand ist für was ganz anderes ausgelegt be used with curved monitors because then that would have curved back towards that panel in fact it would have curved out here more because this panel would have been curved too and it'd be fine. So it's like it's not designed to be used with flat screens at all, which is kind of a pain in the butt. So what we're having to do now is like remove these two these two screws right here. Ja, wollte ich doch sagen, du musst das doch einfach jetzt nur reinschieben. Das hier lösen, reinschieben und dann passt das doch. And slide it out. And I'm gonna have to crank this one down. Nee, stimmt gar nicht. Siehst du, ich möchte das, was ich gerade gesagt habe, noch mal zurücknehmen. Das passt doch, weil er muss das Ding, das hier muss nach innen geschoben werden, damit das rangeht. Und so it doesn't turn. Yeah, it's still yeah, getting yeah. supported because it's within the bracket. But what Nick has had to do, as you can see right now, he's trying to close up that gap, is we took the arm and we moved it from this part of the T-slot inward more to try and close that gap. Because we'll gain about two inches of total gap cl closing clearance in the back once we do that. So, I mean, obviously square panel, like straight panels like this are probably not ideal for a racing rig. You'd want to be more curved, I think. But the problem is... Hör nicht auf ihn. Er meint das nicht so. Er, nein, er meint das nicht so. Ihr seid so schön, wie ihr seid. Auch wenn ihr nicht curved seid, er meint das nicht so, okay? Ich brauche keine Kurven. Ich mag euch auch einfach glatt wie norddeutsche Straßen, okay? So, dass wir uns einig sind. This bracket does not allow us to make the panel wing out far enough to ever slide up against that bezel. And then the problem is now, as you can see, the arm sticks out past the monitor. So if I had a chop saw, I'd put the arm in there and I would chop it and then I would just put the new cap on, but I don't have a chop saw, so I can't do that. I mean, that's an easy fix, it's just aluminum, but this is, <laughs> this is what we're dealing with. And it sort of sucks because one of the other things I wanted to do was I wanted to maybe get one of those like flight sim chairs, like a, like a folding flight sim chair that has like a, 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 not a yoke, but like a flight stick in the center and whatever. That way we could like roll it up into these monitors because they're on a separate stand. They don't have to stay with the rig if we go purely VR on the rig. So geil, ne? Das ist so geil, wenn Leute neu anfangen und diese ganzen Visionen haben und sie so denken, ja, und dann mach ich noch ein Flight Stick und dann mache ich mir noch so ein Kino-Ding da draus und dann mache ich mir dies und dann mache ich mir das und dann haben sie es aufgebaut und dann stellen sie fest, fuck, ist eigentlich geil, wenn es nur eine Verwendung hat. Okay, aber es ist schön zu sehen, dass das jeder, aber auch wirklich jeder hat. Und ich denke immer so, nee, nee, mm -mm, 
nur fahren, nichts anderes, fliegen, du, alles gut und schön, nee, 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 brauchen wir gar nicht anfangen. Und dann geht es nämlich wieder los mit, oh, dann hätte ich gerne noch eine Handbremse, dann hätte ich gerne noch einen sequenziellen Shifter und dann geht es nämlich los mit, wo mache ich denn jetzt hier die Dinger zum Fliegen hin? <lacht> ja, nirgendwo. Mm -mm. And then nope. we could like use these three panels as like a flight sim thing. Because VR in flight sim is still terrible. So that kind of did the trick actually. Um, you can see the gap is closed. I don't like how you can see the arm sticking out the side. I mean, you kind of stuck with that because it can support obviously. Okay, the rechte monitor is really very good. The linker monitors. Technically, we could slide it in, but that's more work. We probably. But there is probably not enough fast. Just to tuck it in. You know, when I'm standing in the center, though, they look. They look about no. Well, when you're sitting here in the racing seat, no, you're not going to see them. But I'm just looking at the way how much is sticking out on both ends. Like it looks pretty even, actually. Wisst ihr, was super witzig ist? Das sind 32 Zoll Monitore, ne? Die sehen aus wie ganz schön klein. Das sind 32 Zoll Bildschirme. So we did on the back, like I showed you. Das hier, der muss noch ein Stück nach hinten. Muss noch ein ganz kleines Stück. We don't have these screws in there at all. They're, but they're still being supported by the frame. It's still within there. Um, you can see here, I gaff tape the back of the monitors together. One, to block any light from going through, and two, it just keeps them from, like, moving apart. So both ends are... Guck dir das mal an, das ist halt super geil und die andere Together Seite like nicht. That. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Jeder, der schon Triple Screen zusammengebaut hat, Maga, der wird ganz genau wissen, was für ein absoluter Abfuck das ist. Das ist ein richtiger, also, wenn du ein einziges Mal dein Triple Screen hingestellt hast und der ist gut, nie wieder. Komm bloß nicht auf die Idee. Nie wieder irgendwas daran zu machen. Don't do it. You can see I've got the display port mm -mm. working now. So now <laughs> I'm gonna slide this a little bit more in the middle of the room, get some cable management going. I have to wire up the obviously all three display ports. I'm gonna put a piece of tape on there that says L, M, and R for left, middle, right. Just makes it a little bit easier to keep them uh, identified. Entschuldigung, äh, De Grand Duke, ich möchte jetzt einen Witz machen. Ich kündige ihn vorher extra an, okay, weil das Leute vielleicht missverstehen könnten, aber Menschen, die sich einen Ultra-Wide-Bildschirm kaufen, sind einfach nur, äh, naja, Geringverdiener, die kein Geld haben für drei Bildschirme, weil das ist halt auch einfach sinnlos mit einem Ultra-Wide-Bildschirm. Ist ein Witz übrigens. Nein. <lacht> Nicht, dass das jetzt irgendwie ein Missverständnis ist. Asked me in the past about how many problems I've had because I couldn't figure out which cable was to which monitor. Yes. And since all three are display port, where back in the day it was like you HDMI. only got one or two display ports, yeah, like an HDMI and like two. Oh, yeah. <laughs> Hopefully this works. 3:28 a.m. Hey, look, it's up and running. <laughs> um, Nick, why don't you show them my amazing cable management in the backside? Okay. Although the tower's kind of in the way. I mean. Ist managed. <lacht> oh ja. Yeah. It was, it was a bit of a struggle, but we, we finally did it. I had to make sure everything was plugged in. Now I'm going through the hell of getting all the devices set up because the downside about having multiple brands, like. Äh, doch, Sergei, das ist schon äh, lustig. Wenn man Humor hat, dann kann man darüber auch schon lachen. Weil da ist schon äh, ein bisschen Wahrheit dran ne, am Ende. Ja. Es ist halt nur wieder 2024, da ist halt man, da ist man wieder offended, wenn jemand das sagt. Ich sag ja auch, alles, was kleiner ist als 48 Zoll, ist auch einfach nicht äh, kein Triple Screen für mich, sondern einfach nur 3G-Boys aneinander gescheit. Aber das ist auch ein Witz. Ich fand das nicht lustig und ich habe auch Humor. Nee, hast du nicht, sehr gehen, sonst hättest du gelacht. This is a different brand, the, the wheel is a different brand from the base, which is a different brand from the pedals, which is a different brand from the other two stuff. They're, they're each their own brand, so they each need their own yeah. app. <laughs> anyway, so here's the pedal setup over here. You use Race Director here from SimLab. So I've already calibrated my, my gas pedal, so you can see I've got my gas pedal. See that last little bit, so it's like So you can, you can actually like mute out the throttle, 100% throttle curve if you wanted to make it smoother. Like if you know in the middle it's, it's like real torquey, you could like, I mean, you could totally just play with the curve, right? Same thing with the brake pedal here. I like this brake pedal a lot. You get a lot of, so I could even make it, right now I've got it, so once I hit the resistance of that, that bumper, like the, the rubber bit deal in yeah, there. That's fine. So I, right now you've really got to compress it, right? But I didn't, I didn't calibrate it that far into being compressed. So if you come look right now, right, it bottoms out before I barely start to compress it. So now I'm going to make it so I really got to stand on the brake like a race car. So I hit calibrate again, to sort of really step in it. 
finish calibration. There we go. So G-Sync compatible, that's on. I'm gonna set power management mode to prefer maximum performance. I want all the performance of the GPU because we have three 2K panels. That's a lot of Ks. And then uh, we want high performance mode, apply. Okay, set up multiple devices. There they are right there. Surround spanning options. Span displays with surround. I have not done this in years. I'm really hoping this process has gotten better. So far, it's exactly the same. Um, but anyway, we don't care about physics. I mean, whatever. So display configure, three, one, two. So those are backwards. I don't know why it's not just mirroring because I'm fairly certain in the OS, it shows that as two and that as three and that is one. <laughs> so I don't know why they're not matching. Mm -hmm. Technically the resolution it's running right now is 7680 by 1440, which is obviously, that's what it looks like if you were wondering. Okay, all three of them are there. Enable surround. So it should turn off for a sec. Should come back on and look exactly the same with the desktop. And the difference is now it is done that with our wallpaper. Because <laughs> what it's essentially done now, it, is, it has created a giant screen, right? So now, as you can see, the wallpaper is all kind of screwed up. Oh man, there are wallpapers out there that are designed for like Envy Surround, or you can use a third-party app to change the wallpapers on each screen independently. You can also see it moved all of my icons way over there. That's okay. I also don't have any speakers hooked up to this right now, which really kind of sucks. Unless you want to grab one of those Bluetooth speakers and just plug it into the port. All right, so in terms of steering wheel, so far in, inside Assetto, nothing's lit up yet. Um, I do have resistance on the base though, but you can see our resolution showing up, 7680 uh, by 1440, single screen. Technically it says triple screen, so I could try without NV surround. I could try both ways, I guess. Um, I'm doing a frame rate limit of 120. We'll just leave everything sort of where it's at by default. Okay, let's just drive and see if the wheel and stuff starts working or not. How do I change my view? I don't want to see my steering wheel twice. Okay, so we got that working. We don't have the screen working yet at the clutch. Oops, you saw it. That was really weird. <laughs> the sound went away. I need to figure out how to change my view real quick. There we go. Now we're talking. All right. I want it working on here. Irgendwann hört man auf, äh, Leute zu verurteilen für Dinge, die sie machen, wie sie sie machen. Irgendwie ein Lambo, er liegt doch daran, dass der Lambo auch denselben Motor hat wie der Audi. Doch bitte die Finger in das Lenkrad. Jay, bitte. Dafür hat da jemand ein Loch reingemacht. Du hast kein Force Feedback an. So Nicholas. Your challenge, should you choose to accept it, is can you beat a 132? I hope so. Something or another. That's normal, I suppose we are.
<laughs> yeah, kind of. Beep, 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 beep. All right. Hot lap time. 128. Yay! Was fahren wir in äh, Dings hier? 1, 22, 23? 23, glaube ich, oder? Nee. 26? Äh, Laguna Seca. Come on, 127. 127, Wow. Yay! I'll fix that record when you go. <laughs> right, so it's time for us to get out of here. Enjoy the New Year's. Uh, same for you guys. Let us know what games nice you think we should try with Triple Monitor. I think Flight Sim is going to be one of them. Because the nice thing is we don't have to have them hooked up to this rig. We could hook it up to any computer and slide the monitors away separately. Um, I used to play Battlefield with Ultra Wide. <laughs> Maybe we'll play around with that. Rocket League with Ultra Wide? Is it really a thing? <laughs> Why would you want to do that? Because then you can see the boost wherever you are. <laughs> I don't know. <laughs> All right, guys. Time to get out of here. Thanks for watching. I hope everyone has a great new year, and we will kick 2024 off with a bang. So let us know what kind of videos you guys want to see, because we want to deliver. That's what we do. We're delivering them. We deliver cruddy ve vehicles? Cruddy videos. I don't know how else to say it. <laughs> He's working on it. He'll come back for 2024. I should be back for 2024. <laughs> God willing. All right, guys, we'll see you in the next one. Tschüss. Okay. Es hat jemand gesagt, da gibt es noch einen dritten Teil von. <lacht>